ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕಾವ್ಯಾಸ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಹದಿನೈದು ದಿವಸದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಸೇವಿಸಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದ್ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ ಬಾದಾಮಿನ ಈ ರೀತಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದ್ ಐದರಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ ನಂತರ ಬಾದಾಮಿದು ಈ ರೀತಿ ಸಿಪ್ಪೆನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬಿಡಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐದರಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದವರು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಿದ್ರು ಸಹ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಬಿಡಿಸಿದ ಬಾದಾಮಿನ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಆ ನಂತರ ನಾವೇನು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಗ್ಲಾಸ್ನಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನು ಈ ಬಾದಾಮಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈನ್ ಆಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಶ ಇರಬಾರ್ದು ತರಿ ತರಿಯಾಗೂ ಸಹ ಇರಬಾರ್ದು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಫೈನ್ ಆಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಆ ನಂತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಹಾಲನ್ನು ಕಾಯಿಲಿಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಐದರಿಂದ ಆರು ಕೇಸರಿ ದಳ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ದಳ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ನ ಸಹ ಲೆಮನ್ ಎಲ್ಲೋ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಸಹ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಹಾಲು ಉಕ್ ಬರೋಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೈ ಆಡ್ತಾ ಇರಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದೂವರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗೋ ತನಕ ನೀವು ಕುದಿಸ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀರಾದ್ರೆ ಹಾಲು ಅದಕ್ಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲ್ದು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದ್ ಐದರಿಂದ ಏಳು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಲನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಆ ನಂತರ ನಾವೇನ್ ಬಾದಾಮಿನ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಪೇಸ್ಟ್ ನ ಹಾಕೋ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ನಂತರ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ಬಾದಾಮಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಹಾಲನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ ನು ತೊಳೆದು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನೀರ ನೀರನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅದೇ ಹಾಲಿಂದಾನೆ ಆ ರೀತಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಬಾದಾಮಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕದ ನಂತರ ಒಂದ್ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರ್ ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಬಾದಾಮಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕದ ನಂತರ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಅಡೀಲಿ ತಳ ಹತ್ತೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಲಿಂದು ನೀವು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲೂ ನೀರ್ ನೀರ್ ತರ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರ್ ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ ನಂತರ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ ಮೂರ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಸಹ ಹಾಕೋಬಹುದು ಬಟ್ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ ಮೂರ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನು ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಖೀರ್ ತರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ನಂತರ ಇದು ಸಕ್ಕರೆ ಏನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಕರ್ಗೋವರ್ಗೆ ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕರ್ಗದ ನಂತರ ನಾನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದ್ ಕಾಲ್ ಚಮಚದಷ್ಟು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ಲೇವರ್ಗೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಏಲಕ್ಕಿದು ಅನ್ನೋರು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್